Welcome to another part of Nand Standard Biology Chapter 4 that is Breathing for Energy. Urjatinai Shosikya. Last part, part 1, we have a part important title of the discuss it. That is one of the parts of respiratory system. Now, we have a part of respiratory system. We have an atmosphere in the air, in the alveolus, in the nostrils, in the nasal cavity, in the pharynx, in the pharynx, in the larynx, in the trachea, in the trachea, in the branch, in the lungs, in the lungs, in the lungs, in the lungs, in the lungs. ये ब्रॉंगस लंसिल वैसे बीन्दुम सब्डिवाइड चाहिए पड़ोनो अवे आने ब्रॉंकियोल्स ये ब्रॉंकियोल्स इन्दे टिप पे ले सॉफ्ट आइटर ला एस एकेंडे अवे आने अल्वियोले और अल्वियोलस ने पारे ना द पावे चुट्टू इन्दे इन्दे न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज इन्दे अवे डे वैसे आने गैस एक्सचेंज चल इनी ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इन द लाइन चेंजेस आने नमला बॉडी लें डावन द नमल डिस्कस ऐ दो दें गैस एक्सचेंज इन एल्वियोले पारनो इंगे ने आनो ऑक्सीजन एल्वियोले इन नम ब्लड कैपिलरीज से लोट के तो ना दोनों ब्लड कैपिलरीज से लला कार्बन डाइऑक्साइड with heme containing iron ले ओरे ऑक्सीजन ओरे हीमोग्लोबिन ने ना नाल ऑक्सीजन ने कैरी चाहिए अनु कार्य नंबर नो इन्हें नमल डिस्कस ये हम बोलना दे एंगे ने आने ये ब्लड कैपिलरी से लतिया ऑक्सीजन सेल्ली लतन दोनों ये ऑक्सीजन ने यूटिलाइज़ ये द सेल्ली लतन में नम काउश ऐट ला एनर्जी ने एंगे ने आना रिलीज़ ये ना दोनों पिनेड बाय प्रोडक्ट्स ऐट किटन ना कार्बन डे ऑक्सेड पिनेड एक्सपेले आई मीन एक्सपायर ये मम परतोटे पोंगन्दे अदे एंगे ने आना ना ने इन्हीं डिस्कस ये डिफ्यूस लास्ट क्लास डिस्कूल ऑक्सीजन बॉडी पार्टे डिफ्यूस ब्लड कैपिलरीज से आरबीसी इंड आ आरबीसी ली हीमोग्लोबिन इंड ना कमल पार लो हीमोग्लोबिन आने ब्लड टेले आ ऑक्सीजन का कैरी चेन ना कमल नहीं ले अब हम और हीमोग्लोबिन ने नाल ऑक्सीजन का कैरी चेन आने ला एबिलिटी इंड ओके ये इंगेने डिफ्यूस इन ना ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज से लगे अल्वियोलस इन इन्दर डिफ्यूज़ से इन्दर ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी से ले हीमोग्लोबिन ओए कंबाइन चाहिए दर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ओए मारुनो इन्हें ये ब्लड डे एंगोटर को ट्रांसपोर्टे हो नमला हार्ट टेल ओटर को ट्रांसपोर्टे हार्ट टेल ने इन्दर नमला लाब बॉडी पार्ट से लोटर को ट्रांसपोर्टे ओके � ओके आ ऑक्सीनेटेड ब्लड एंट्री इन ना लंसिंग लेन ऑक्सीनेटेड ब्लड डे हार्ट लोट के एंट्री इन ना वेसल ऐडा परमानेंटरी वे इन ले ओके इनी आ ये हार्ट इन दिम ये ब्लड इन ही ला बॉडी पार्ट से लोट कुम आयोटे लोडे ट्रांसपोर्ट इन पंप वे ओके अंगने इतना और एक बॉडी पार्ट से लेते ना ब्लड ट्री बच्चे नेटे औरो सेलिंडे डिमांड है इसे ऐसी ऑक्सीजन सेलिलोट के डिफ्यूजिंग थ्रू टिश्यू फ्लुइड मंसलायो बेटा पाने एल्बियोलस लेते ना ऑक्सीजन डिफ्यूजर्स इनटू ब्लड कैपिलरी ब्लड कैपिलरी से लोट के डिफ्यूजिंग ये ब्लड कैपिलरी से बचे अधिलो अब डे एक पार्ट हीमोग्लोबिन इंडे आरबीसी कंडले ये ब्लड कैपिलरी से बचे तो ये ऑक्सीजन कंबाइन्स विद हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वाई कंबाइन्स ये इन्हें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म चाहिए ओके ये ब्लड टेल हार्ट इन्हें लेफ्ट चैम्बर लोट कर ट्रांसपोर्ट है हार्ट ने यो ये ब्लड दिन है लाह बॉडी पार्ट्स को पंप है अंगने पंप है इधर तो ना ब्लड टेल और सेल इन्हें आये रे में चिट ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने ब्रेकडाउन चाहिए तो ऑक्सीजन न सेली लोट के डिफ्यूज़ है यूं थ्रू टिश्यू फ्लुइड सेली डेम ब्लड कैपिलरीज़ इन डेली फ्लुइड इन डेले 
അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ ടിഷ്യു ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ വഴി സെല്ലിലോട്ടേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും വെൻ വി ബ്രീത്ത് ഇൻ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഗോസ് ഇൻ ടു ലങ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ആൽവിയോലസ് ആൽവിയോലസ് എത്തിയ എയറിൽ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ബ്ലഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലോറിസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ആൽവിയോലൈ ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലോറിസ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലോറിസിലെ ബ്ലഡിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ എയർ ഇൻ ആൽവിയോലൈ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലോറിസ് ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ആൽവിയോലൈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലോറിസിലുള്ള ബ്ലഡിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നു ആർ ബി സിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൽവിയോലിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറുന്നു ദെൻ ദിസ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ഈ ബ്ലഡിനെ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലോട്ട് കുംഭം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ബോഡി സെല്ലിൽ എത്തുന്ന ബ്ലഡ് ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഈ ഓക്സിജൻ സെല്ലിലോട്ടേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ നമ്മളുടെ ഓരോ ബോഡി സെൽസിലും എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ബ്ലഡിലെ മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് ആയ ആർ ബി സിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ ഈ ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തും കുറയും ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കൗണ്ട് കുറയും അല്ലേ ഈ അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കൗണ്ട് കൂടെ കുറയാന്നല്ലേ അപ്പം ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ആർ ബി സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കൗണ്ട് കുറയുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ അനീമിയ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സി ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് രണ്ടും ഏതാ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയിൻലി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വേണം ഓക്കെ വുമൺലോ അത് തേർട്ടീൻ ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ആണ് ഇപ്പൊ മെൻല് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദ ബ്ലഡും വുമണില് തേർട്ടീൻ ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ആവറേജ് എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ ഹീമോ ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വേണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അനീമിക് ആകുക അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരിക മനസ്സിലായോ അനീ ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് നോർമൽ ബ്ലഡും അത് വൺ അനീമിക് ബ്ലഡും ആണ് നോർമൽ ബ്ലഡിൽ ഒരുപാട് ആർ ബി സി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഹിമോഗ്ലോബിനും ഉണ്ട് അനീമിക് ബ്ലഡിൽ ആർ ബി സിയുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ എണ്ണവും കുറവായിരിക്കും ഈ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ അനീമ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബ്ലഡ് ലോസ് ഒരു കത്തി പറ്റിയിട്ട് ബ്ലഡ് പോകുന്ന ബ്ലഡ് ലോസ് ആണോ അല്ല ഹ്യൂജ് ബ്ലഡ് ലോസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ റോഡ് ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ കാണാറില്ലേ ഒരുപാട് രക്തം പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആക്സിഡൻസ് ട്രോമ ഒക്കെ ദെൻ മേജർ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് പോകും അങ്ങനത്തെ കേസിലും അനീമിയ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വുമൻസിന്റെ യൂട്രസിൽ മുഴ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഹെവി മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അവർക്കും അനീമിയ ഉണ്ടാവാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അയൺ ഇൻടേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹീമോഗ്ലോബിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ അനീമിക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളുടെ ബോഡി ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ ബോഡി തന്നെ ന
ഹിമോഗ്ലോബിന് ഐ മീൻ ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ കൗണ്ട് കുറയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഡയറ്റിലൂടെ ഒരുപാട് എടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയുന്നത് ബനാന ആപ്പിൾ പൊമോഗ്രാനേറ്റ് വാട്ടർ മെലൺ ഡേറ്റ്സ് റസിൻസ് ഇതെല്ലാം അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി നമുക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് സ്പിനാച്ച് സ്പിനാച്ച് ഒക്കെ ഒരുപാട് അയൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ലീഫ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഫിഷ് മീറ്റ് വാട്ട് എവർ എന്തൊക്കെ അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പം ഈ അനീമിയ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്നിട്ടും ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കൗണ്ട് കൂടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ടും കൂടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനലി ബ്ലഡ് ഇൻഫ്യൂഷൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ത് ഡിസീസ് ആണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനിലായിട്ട് എന്താണ് അനീമിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് അതും മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഈ അനീമിയ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാം തെറോ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് സി ടു റിലീസ് എനർജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ നിന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ഫസ്റ്റ് ആൽവിയോലസിലെത്തി പിന്നീട് അത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറൈസിലോട്ടൊക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നീട് അത് പോയി 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 എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ഓരോ ബോഡി സെൽസിലും എത്തി ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഈ ഓക്സിജനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് സെൽ എങ്ങനെയാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സെല്ല് എനർജിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തായിരുന്നു സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ സെൽ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് എനർജി സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്യുകയും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് കേബ് സൈക്കിൾ എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്നും കേബ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ ആണ് ഇൻ ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് ഈ എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് സെ എനർജി ക്യാരിങ് കോമണൻ ഇൻ ദ സെൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് എന്നിട്ട് എത്ര എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടു എ ടി പി ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇറ്റ് ഒക്കെ ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഓക്സിജൻ ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്ലൈക്കോളൈസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ ആണ് ഹിയർ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈറോബിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചാണ് ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് നോ റിക്വയർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാ എഴുതാം ഗ്ലൂക്കോസ് is converted into pyruvic acid plus 2 ATP എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിച്ച് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് പ്ലസ് ടു എ ടി പി ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ലെറ്റ്സ് ഈ കേബ് സൈക്കിൾ കേബ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിൽ pyruvic acid is converted into carbon dioxide and water ivide uh, glycolysis of glucose in a pyruvic acid i to convert cheyunu curb cycle le
അപ്പം ദർ റിക്വയർ ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഈ കേബ് സൈക്കിളിന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം പരവുവിക് ആസിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ ടി പി ഓക്കെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ ടി പി ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓഫ് ദ സെൽ അപ്പൊ എന്താണ് കേബ് സൈക്കിള് ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് പൈറോവിക് ആസിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ദ ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് ദ റിക്വയർ ഓക്സിജൻ അപ്പം റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു പൈറോവിക് ആസിഡ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലൈക്കോളൈസിസും കേബ് സൈക്കിളും എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ ആണ് വേറെസ് കേബ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് സെല്ലുലർ റെസ്പിരേഷൻ ആണ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈറോബിക് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെസ് ഇൻ കേബ് സൈക്കിൾ പൈറോബിക് ആസിഡിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളൈസിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈറോബിക് ആസിഡ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ദ സെൽ ഹിയർ ഇൻ കേബ് സൈക്കിൾ പൈറോബിക് ആസിഡിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഒക്കർ ഇൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓഫ് ദ സെൽ ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിന് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഓക്സിജൻ ഫോർ കേബ് സൈക്കിൾ ദർ റിക്വയർ ഓക്സിജൻ ഗ്ലൈക്കോളൈസിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് പ്ലസ് ടു എ ടി പി ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം വേറെസ് ഇൻ കേബ് സൈക്കിൾ pyruvic acid is converted into carbon dioxide and water plus 20h atp this process is taking place in mitochondria got it new glycolysis and curb cycle um kooditulladana cellular respiration okay so together namak reaction a short aite engena eda pyruvic acid plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus 30 atp പൈറോബിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളൈസിന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പൈറോബിക് ആസിഡ് കിട്ടി ഈ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടും വാട്ടർ ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് തേർട്ടി എ ടി പി തേർട്ടി എ ടി പി എടുന്ന ടു എ ടി പി ഫ്രം ദ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് ആൻഡ് റസ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ ടി പി ഫ്രം ദ കേബ് സൈക്കിൾ സോ ഫൈനലി പൈറോബിക് ആസിഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യൂസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് തേർട്ടി എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ഗോട്ടിറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്പിരേഷൻ എന്താണെന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്റെയും റെസ്പിരേഷന്റെയും മാജ് ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ആൻ അനബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി അതൊരു അനബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അനബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ഈ ചെറിയ കോമ്പോണൻസ് നിന്ന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനെയും ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഈ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്റെ ഡാർക്ക് ഫേസിൽ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിന്തസൈസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസിനെ ചെറിയ കോമ്പണൻസിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ അനബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിച്ച് ഇസ് ആൻഡ് അനബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എവിടെ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ആനിമൽസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് വേറാസ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ
ആനിമൽസ് പ്ലാൻസിന്റെ റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അനബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഈ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് വേറെ റെസ്പിറേഷൻ എന്താ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ആൻഡ് കാറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ബോത്ത് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ രണ്ട് ഫേസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഡാർക്ക് ഫേസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഫേസ് എവിടെയാ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാനേലും ഡാർക്ക് ഫേസ് ഒക്കെ ഇൻ സ്ട്രോമ ഓഫ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ലൈറ്റ് ഫേസ് ലൈറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസിൽ ലൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് അതിന് അതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഈ വാട്ടറിനെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു സ്ട്രോമയിലോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഡാർക്ക് ഫേസിൽ സ്ട്രോമയിലോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് എനർജിനെ ഈ ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ലൈറ്റ് എനർജിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എ ടി പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്തായിട്ട് എനർജി ആയിട്ട് അപ്പം ഈ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ലൈറ്റ് എനർജിനെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എനർജി ആയിട്ട് എ ടി പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡാർക്ക് ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിയ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്ത് ആവശ്യമാണ് എനർജി ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു എ ടി പിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇൻ ഗ്രാന ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫേസ് ഇൻ സ്ട്രോമ ഓഫ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാർക്ക് ഫേസിൽ ഹൈഡ്രോജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അനബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അവിടെ ഹൈഡ്രജനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അനബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെയോ എന്താണ് ഫേസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് ഉണ്ട് കേബ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും കേബ് സൈക്കിളും മൈറ്റോകോൺട്രി ഓഫ് സെല്ലിലും ആണ് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ പയറുബിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്നിട്ട് രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കേബ് സൈക്കിളിലോ ഈ പയറുബിക് ആസിഡിനെ ഒരുപാട് റിയാക്ഷന് ശേഷം എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എനർജി എന്നിട്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് കേബ് സൈക്കിൾ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓഫ് ദ സെൽ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും വാട്ടറിനെയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനെ പുറത്തോട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇസ് എക്സ്പെൽഡ് റെസ്പിരേഷനിലോ നമ്മൾ ഓക്സിജനെ ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനെയാണ് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് ഇവിടെയോ ഓക്സിജനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് പുറന്തള്ളുന്നത് എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസ്പിരേഷനോ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വെറസ് ഇൻ റെസ്പിരേഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് എന്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ കിട്ടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ വെറസ് ഇൻ റെസ്പിരേഷനിലോ
phase of reaction the bar another glycolysis and curb cycle on a glycolysis take place in cytoplasm and curb cycle take place in mitochondria of the cell photosynthesis in carbon dioxide and water in you say that to oxygen expel you know respiration law oxygen you say that to carbon dioxide and water in expel you know there are substrates in the utilizes and utilize say that and photosynthesis and other substrates substrates in the carbon dioxide and water on a whereas in respiration glucose and oxygen on in the lamp product and photosynthesis in the glucose and oxygen whereas in respiration carbon dioxide and water are the main products ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുവരെ എടുത്ത ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ല നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് സി എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് സെല്ലിൽ എന്തൊക്കെ ഫോം ചെയ്തു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു വാട്ടർ ആൻഡ് എനർജി എനർജി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഫോമഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ in the water by vapor right amla body il in eliminate you appo the trace amount of correct amount of water in the uh, eliminate in the form of water vapor okay so carbon dioxide of carbon dioxide which is formed in the cell cell is formed cheyda the carbon dioxide in the tissue fluid is cell in the blood capillaries in the daily tissue fluid in the tissue fluid lode ee blood capillaries lote ke diffuse ayu okay ini അവിടെ എത്തിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ഈ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലെ ബ്ലഡിൽ പ്ലാസ്മ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് സോൾട്ട് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പ്ലാസ്മയിൽ ഉള്ളത് വാട്ടർ ആണ് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ആണ് ഉള്ളത് അത് എന്തിനാ ഈ പ്ലാസ്മക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഈ സെല്ലിന് ബ്ലഡ് സെൽസിനൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഈ ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും പ്ലാസ്മ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എത്ര പെർസെന്റേജ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആർ പി സിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനോയി മാറും ഓക്കെ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലാസ്മ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഈ ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനോയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഈ ബ്ലഡിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനോയി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനോയി മാറും ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ഈ റെസ്റ്റ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ആർ പി സിയിലുള്ള വാട്ടർ ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ബ്ലഡ് പിന്നീട് എങ്ങോട്ടാ മാറുന്നത് ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിലോട്ടേക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് ചാമ്പറിലോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം സെവൻ പെർസെന്റേജ് പ്ലാസ്മ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഈ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഈ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് ചാമ്പറിലോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് അത് ലങ്സിലോട്ടേക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ടിൽ നമ്മളുടെ ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വെസൽ ഏതൊക്കെയാ സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവേം ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ് അല്ലെ അപ്പർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ് വഴിയാണ് ഹാർട്ടിലോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ബോഡി മിഡിൽ ബോഡിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ് വഴിയാണ് ഹാർട്ടിലോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ബ്ലഡ് പിന്നീട് ലങ്സിലോട്ടേക്ക് ഏത് വെസൽ വഴിയാണ് പോകുന്നത് പൾമനറി ആർട്ടറി ഓക്കെ ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ലങ്സിലോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വെസലാണ് പൾമനറി ആർട്ടറി അങ്ങനെ ഈ ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യും ലങ്സിലോട്ട് പിന്നീട് പമ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ലങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ലങ്സിന്റെ ആൽവിയോളസിന്റെ ചുറ്റും ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനോ ഉണ്ട് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് 
ഈ ബ്ലഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനും ബൈ കാർബണേറ്റ്സും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആൽവിയോലസിലോട്ടൊക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ആസ് എ റിസൾട്ട് അവിടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് വന്നു അങ്ങനെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയോലസിലോട്ടൊക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ എക്സ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ് വാട്ടർ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ബൈ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്സ് അല്ലെ ഫോം ചെയ്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടിഷ്യൂവായി എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലോട്ടൊക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ സെൽ ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ത്രൂ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിൽ വെച്ചിട്ട് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഏതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലാസ്മ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഈ ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ കാർ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആർ ബി സിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനോ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനോ മാറുന്നു ഇനി സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ആർ ബി സിയിലുള്ള വാട്ടറുമായി ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബൈ കാർബണേറ്റ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൺവേർട്ടഡ് ആസ് ബൈ കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൺവേർട്ടഡ് ആസ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് ചാമ്പറിലോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വെസൽ ആണ് ഇഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലോട്ടേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വെസൽ ആണ് എന്ത് സുപ്പീരിയർ വീനാക്കാവിൻ ഇൻഫീരിയർ വീനാക്കാവിൻ അങ്ങനെ ഈ ഹാർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ലങ്സിലോട്ടേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ വെസൽ ആണ് എന്ത് പൾമനറി ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സെവൻ പെർസെന്റേജ് പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു അല്ലെ പിന്നെ റസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായുള്ളത് കാർബൺ കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനും ബൈ കാർബണേറ്റ്സും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലൈറ്റർ ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ആൽവിയോലസ് ഓക്കെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ആൽവിയോലസിലോട്ടൊക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റർ നമ്മൾ എക്സ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതുവരെയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്സിജൻ ഇൻറ്റു സെൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ സെല്ലിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ സെല്ലിൽ ഓക്സിജനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അനീമിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ദെൻ ഫോർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞു ഫൈനലി എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് റെസ്പിറേഷന്റെ ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും പിന്നീട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ